signal flow graph of figure below the gain C by R will be. So in the signal flow graph transfer function kandupidikinu. Itil R ingradu input node, C abdi ingradu output node. So itil modal and the node ikka nama name panikla node 1, 2, 3, 4, 5 and 6. இதில் input node அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா, signal வந்து அதிலிருந்து போகிறதுதான் input node. அதாது outgoing signals ஆருக்கும். அந்த nodeதான் நம் input node அப்படின் சொல்லிரும். அதேது output node அப்படிங்கிறது receives the signal. இதிலிருந்து வர signal வந்து receive பண்டிரதுதான் output node. இந்த மத்த இந்த 2, 3, 4, 5 இது எல்லாமே mixed node அப்படின் சொல்லும். input node அப்படினா, signal அதிலிருந்து வெளில Okay, outgoing signal ஆருக்கும் output nodeல வந்து incoming signal ஆருக்கும் மீதி எல்லாமே வந்து mixer node இதில் இந்த point இந்த arrow மேல குடுத்திருக்குதான் gain values Okay, முதல் நம்ம formula படிச்சிரலாம் இந்த problemல நம்ம கண்டுப்படிக்க வேண்டியது transfer function t சாதுக் use பண்டிர formula masons gain formula that is equal to 1 by del sigma pk into del k இல்லை இந்த PK அப்படிங்கிறது வந்து forward path. K வந்து எத்தன forward path இருக்கு அப்படிங்கிறது represent மன்றுதான் K. Delலுக்கு வந்து நம்மில்கு formula இருக்கு. So del is equal to del and del K கண்டுபிடிக்கிற formulaதான் இது. Del is equal to 1 minus sum of individual loop gains. அதாவது loop அப்படிங்கிறது ஒரு closed pathதான் loop. எந்த nodeலந்து start பண்ணி இருக்கு? அந்த nodeலருந்தே முடிந்தது அப்படின So, அந்த individual loop எல்லா அந்த graphல இருந்து எல்வீட்டு அதோட gain எல்லாத்தியும் நம்ம add பண்ணனும் அதா sum of individual loop gains plus sum of gain product of all possible combination of two non-touching loops already நம்ம இந்த graphல எத்தன loop இருக்கிறோமோ அது எல்லா நம்ம வரைஞ்சு இருக்கு gain கண்டு புடிச்சிருப்போம் So, அந்த அதில் 2 loops வந்து touchாகாம் இருந்துச்சினா அதை எல்லுதி நம்ம் add பண்டும் sum of gain product of all possible combination of two non-touching loop minus sum of gain product of all possible combination of three non-touching loops மூன் loops வந்து touchாகாம் இருக்கும்ல அதை எடுத்து அதோட gain value வெல்லாம் add பண்டுதுதா sum of gain product of all possible combination of three non-touching loop so del எங்குரது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படினா 1 minus, மது loop எல்லாமே வரண்சுக்குள்ளும் அந்த graphல இருந்து, அந்த loop ஓட gain எல்லாத்தியும் add பண்ணனும் plus, இன்னும் என்னனா, இப்போ loop வரண்சுக்குள்ளும் for example, இப்போ நால் loop இந்த graphல இருக்கு எப்படினா, அதில் எந்த ரெண்டு loop ஒந்து touchாகாம் இருக்குனா, அதையுட gain கண்டுபிடுச்சு, அதையில்லாத்தி அந்த இது எல்லுதி அது add பண்டிரதுதா வந்து 3 non-touching loops next del k del k அப்படிங்கிறது என்னா del இல்லைந்து கண்டுபிடிக்கிறதுதா but என்ன அப்படினா k to forward path அதாது அந்த forward pathல எந்த loopலான் touchாகுதோ அது remove பண்டிரதுதா del k okay இப்பு problem solve பண்ணலாம் first step is forward path so forward path அப்படிங்கிறது இந்த inputல் இந்து outputல் நம்ம reach பண்டிரதுக்கு எத்தன ways இருக்கு அப்படின் பார்க்கணும் அதுதான் வந்து forward path so இதுதான் வந்து input node இந்த arrow mark அப்படி follow பண்ணிட்டே போனோம் இதில பார்த்து நான் 1 to 2 அப்படி 2 to 3 3 to 4 4 to 5, 5 to 6. இப்போம் ஒரு forward path இருக்கு, அது மோல வரண்சுக்கலாம். So, first forward path வரண்சாத்து, அது corresponding gains எல்லாமே எல்தித்தோம். இப்போம் வேர் இதாது path இருக்கான் பார்க்கலாம். இப்போம் 1ல இந்து start பண்டும் inputல, so 1 to 2, இங்கு 2 to 3 பார்த்தேன் இங்கு ஒரு way இருக்கு, பட் அந்த arrow mark வந்து இந்த side போயிட்டுருக்கு, 2ல இருந்து இன்னும் எங்க போது 5க்கு போகுது அந்த ஏறோ பார்த்தாங்கு நான் outgoing அதா இருக்கு so அப்போம் 2 to 5க்கு பிரப் 5 to 6 okay அப்போம் second forward path வரண்சுக்கலாம் இப்போம் second forward path வரண்சுக்கலாம் 
So 1 to 2, 2 ले रंदु 5, अपर 5 to 6. So अपर मुद्ध नमलक्क इन्द इन ग्राफ ले वंदु 2 forward path रुक्कु. अपर k is equal to 2. 2 forward path रुक्कु रहनल, k value वंदु 2. Ok, इपपर इद वड़ gain यल्दिकला. So first forward path वड़ gain P1 अपड़ी नेम पन्रो. So P1 is equal to, इन्द gain terms यल्लाथी multiply पन्निकला. 1 into 2 into 3 into 4 into 1 which is equal to 24. Second forward path order gain on the P2. So 1 into 5 into 1 which is equal to 5. So next and the formula la del lena kutrindanga sum of individual loop gains kandabrikno. So adhikaga next step na mena panaporo abdina. Individual loop gain कண்டு பிடிக்கலாம். So next step is individual loop gain. So loop அப்படிங்கிறது எனது ஒரு closed path. எந்த nodeலந்து start பண்ணி இருக்கோ, அந்த nodeலே முடிந்தாதா, அது வந்து loop. So இந்த graphல எத்தனை loop இருக்கு அப்படின் மொல்ல கண்டு பிடிக்கலாம். So இங்கே பார்த்தும் அப்படினா, 223, அப்படும் 322, 2லே ஆரம்பிச்சு, அப்படும் 2லே முடிந்திருக்கு. So அப்படும் இது ஒரு loop. So first loop, 2 to 3, அப்படும் 3 to 2, so அதுவுட gain. So where அடுத்து next loop பார்க்கலாம். இங்கு 3ல பார்த்தோம் அப்படினா, 3ல இந்து 4, அப்படும் 4ல இந்து 3, so அது ஒரு loop. 3 to 4, gain வந்து 3, அப்படும் 4 to 3. gain minus 1 ok next where loop இருக்கன் பார்க்கலாம் இயா 4 to 5 அப்பு 5ல இருந்து திரம்ப 4 கே கணக்டாய் இருக்கு so next loop வந்து 4 to 5 4 அதுவுட gain அப்பு 5 to 4 so next where loop இருக்கன் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தும் அப்படினா இங்கே 2ல இருந்து 5 கு போகுது அப்பிறோம் இங்கு 5ல இந்து 4 ரீச்சாகிறதுக்கு இந்த பாத் வந்து எடுக்கும் முடியது என்ன arrow வந்து opposite directionல இருக்கு so கீல பாத்தும் அப்படினா 5 to 4 அப்பிறு இந்த செய்ட் போகாது arrow வந்து opposite direction so 4 to 3 and 3 to 2 சாதா வரண்சுக்கலாம் so totally 4 individual loops இருக்கு இதோட gain வந்து எல்திக்கலாம் So first loop ஓட gain வந்து P11 அப்படி நேம் பண்டும். So P11 is equal to 2 into minus 1 minus 2. So next இந்த loop குறிய gain கண்டு பிடிக்குறோம். P21 which is equal to 3 into minus 1 minus 3. Next P31 which is equal to 4 into minus 1 so minus 4. Next P41 which is equal to 5 into 3 minus 1 இருக்கு. So minus 5. So individual loop gain கண்டுபிடுச்டும் closed path இருக்குதா loop. So இந்த graphல வந்து totally நமல்கு 4 வந்து loops இருக்கு. So next என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் 2 non-touching loops கண்டுபிடிக்கலாம். Next 2 non-touching loops. So first இந்த loop பார்க்கலாம். இந்த first P11 loop இங்க இருக்கு. So, the 2, 2, 3, 3, 2. இந்த loop வந்து, the corresponding மத்த loops ஓட, touchாகாம் எதாது இருக்கா, அப்படின் நம்ம பார்க்கணும். So, மதில் இந்த P11 consider பண்ணிக்கலாம். So, அது இங்க இருக்கு, இதில 3, 2, 4 ஒரு connection இருக்கு. So, அப்போம் இது touchாகுது, அது நம்ம consider பண்ண முடியாது. இதில் இந்த இன்னோரு loop போய் இருக்கு. அதாது 2, 2, 5, அந்த 5, 2, 2. அனா இங்கே பார்த்துனா 2 node இங்கே இருக்கு 4 to 5 நமலுக்கு ஒரு loop இருக்கு so இதுவும் இதுமும் touch ஆகல அப்பு இது ரெண்டும் ஒரு non-touching loop so மதில் இதை வரண்சுக்கலாம் so இது ரெண்டு நம்ம வரண்சுட்டோம் first loop consider பண்ணோம் இந்த loop வந்து இந்த loop குடையும் touch ஆகுது இந்த loop குடையும் touch ஆகுது இது குட மட்டுந்தான் இது இங்க இருக்கு, இது குட இந்த லூப்பும் touchாகுது, இதுவும் touchாகுது, பிரச் இந்த 4th லூப்பும் touchாயிட்டிருக்கு, சோ அப்போம் அது வராது, 
அதே மாதிரி ஃபோர் பார்த்தோம்னா இது ஒன் கூட மட்டும்தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு லூப் கூட மட்டும்தான் டச் ஆகலை மீது எல்லா பாயிண்ட்டுமே இது கூட கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு ஒரே ஒரு டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதோட கெயின் எழுதிடலாம் ஸோ பி ஒன் டூ இதுக்கு பி ஒன் டூ அப்படின்னு நேம் பண்ணுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இதோட கெயினும் இதோட கெயினையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதான் மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அடுத்து த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த லூப்பே எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் லூப்பு ஃபஸ்ட் லூப் கூட நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு லூப் மட்டும்தான் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு மீது எல்லாமே வந்து டச்சிங்காக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் கிடையவே செய்யாது ஒரே ஒரு டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் தான் இருக்குது அதுவும் ரெண்டு மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு மீது எல்லா லுப் கூடமே டச் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கால்குலேஷன் ஆஃப் டெல் அண்ட் டெல் கே முதல்ல டெல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஸோ நம்ம இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த இருக்கு இதில் P11, ஒன் P21, பி டூ ஒன் பி த்ரீ ஒன் பி ஃபோர் ஒன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதான் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லுக் கெயின் ஸோ ஒன் மைனஸ் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் பி ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் சம் ஆஃப் நான் டச்சிங் லூப்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் ஒரே ஒரு நான் டச்சிங் லூப் தான் இருக்கு அதோட தென் என்ன நேம் பண்ணியிருக்கோம் பி ஒன் டூ ஸோ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ இதோட வேல்யூ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ டெல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெல் கே டெல் கே வந்து இங்கே கே கே அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்வேர்ட் பாத் இங்கே ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத் இருக்கு ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம அப்போ டெல் ஒன் அண்ட் டெல் டூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டெல் ஒன் அப்படிங்கிறது டெல்லோட ஃபார்முலாலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் பட் என்ன நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்தெந்த லூப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத் டெல் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்தை எந்த லூப்லாம் டச் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளமில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத் இந்த ஃபார்வேர்ட் பாத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா எல்லா லூப்புமே வந்து டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் டச் பண்ணாமல் எந்த ஒரு லூப்புமே கிடையாது ஸோ அதனால் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஒன் ஒன் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட்டு டெல் டூ டெல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத் டூ அப்படிங்கிறனால செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத்தில் எதெல்லாம் டச் ஆகாமல் இருக்குது எந்த லூப்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத் இதில் வந்து எந்த லூப் டச் ஆகாமல் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த டூ டூ த்ரீ அப்போ டூ இருக்கிறனால இது டச் ஆகும் இந்த லூப் பார்த்தோம்னா இங்கே வரும் த்ரீ டூ ஃபோர் அப்போது இந்த இந்த லூப் வந்து டச் பண்ணலை ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிற நோடு ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறனால இது டச் ஆகுது இங்கே டூ டூ ஃபைவ் பார்த்தோன்னா இது வந்து டச் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு லூப் மட்டும்தான் வந்து செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பார்த்து டச் பண்ணல அதோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் த்ரீ பி டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஓகே ஸோ பி டூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஃபோர் ஸோ ஃபைனலி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் ட்ரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது எதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லா மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டெல் சிக்மா கே பி கே இன்டு டெல் கே Okay.
இப்போ இந்த சிக்மா சம்மேஷன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை டெல் இன்டூ பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ சின்ஸ் கே வந்து ஈக்குவல் டு டூ ஓகே ஸோ ஒன் பை டெல் டெல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ பி ஒன்னோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம் பி ஒன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி டூ வந்து ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ வந்து ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் டெல் டூ வந்து ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் த சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் ஆஃப் அ ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பிலோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது டிஆர்பி கொஸ்டின் பட் இது சேம் ப்ராப்ளம் வந்து நாகூர்கனி பை கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பை நாகூர்கனி புக்கில் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா பிளாக் டைக்ராம் கொடுத்து அதை சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம எப்படி பா படிச்சுக்கலாம் பிளாக் டைக்ராமை முதல்ல சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ கிவன் கொஸ்டின்னா இப்போ இது வந்து இன்புட் நோடு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிக்னலும் என்னது அவுட் கோயிங் சிக்னல்ஸாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்புட் நோடை நேம் பண்ணிக்கலாம் ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் ஜாயின் ஆகுது ஸோ நோட் டூ ஸோ இங்கே ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகுது ஸோ த்ரீ இந்த ஆரோ மார்க் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க இங்கே பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஸோ நோட் ஃபோர் இந்த ஜி டூ இந்த ஜி ஒன் இதெல்லாம் வந்து அதோட கரஸ்பாண்டிங் கெயின்ஸ் இப்போ இந்த ஜி டூலேருந்து இங்கே ஒன்று ஸோ ஃபைவ் இது அவுட்புட் நோட் ஸோ சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போது இதை வந்து நம்ம இப்போ ஃப்ளோ சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபாக வரையலாம் முதல்ல சிக்ஸ் நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது இன்புட் ஆர் ஆஃப் எஸ் இது அவுட்புட் சி ஆஃப் எஸ் முதல்ல நோட் ஒன் டூ டூ ஸோ ஒன் டூ டூ இது நேம் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அந்த ஆரோ மார்க் போட்டாச்சு இப்போது இதில் தேர்டுலேருந்து ஃபிஃப்த் நோடுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் ஸோ தேர்ட் நோடு இந்த இருக்குது ஃபிஃப்த் இங்கே இருக்குது ஸோ அது கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு இதோட ஆரோ மார்க் எப்படி போயிருக்குது டுவர்ட்ஸ் ஃபைவ் நோட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோ போட்டோம் இதோட கெயின் வந்து ஜி த்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பாயிண்டில் பார்த்தோன்னா இது மைனஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மல்டிப்ளையரில் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜி த்ரீ மைனஸ் ஜி த்ரீ ஓகே அடுத்து இந்த ஃபீட்பேக் லூப்புக்கு வரலாம் இங்கே ஃபோர்லேருந்து டூக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதோட கெயின் வந்து ஹெச்சு இங்கே மைனஸில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது மல்டிப்ளையரில் ஸோ மைனஸ் ஹெச்சு டூ டூ ஃபோரில் டூ டூ ஃபோர் இதோட ஆரோ மார்க் பார்க்கலாம் ஃபோர்லேருந்து தான் இங்கே டூக்கு போகுது அப்போ இந்த டைரக்ஷன் அதோட கெயின் வந்து ஹெச்சு மல்டிப்ளையரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஹெச்சு இப்போ இந்த ஜி ஒன் பார்ப்போம் ஜி ஒன் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு அதோட கெயின் வந்து ஜி ஒன் ஓகே இந்த ஆரோ மார்க் எப்படி போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஃபோர் டு ஃபைவ்ல உள்ள கெயின் வந்து ஜி டூ ஸோ ஜி டூ ஸோ ரிமைனிங் உள்ளது எல்லாமே கெயின் வந்து ஒன் இதெல்லாம் கெயின் வந்து ஒன் ஸோ இப்போ இது சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் பிளாக் டைக்ராமில் இருந்து இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபார்வேர்ட் பாத் கெயின் ஃபார்வேர்ட் பாத் கெயின் ஸோ முதல்ல இங்கே எத்தனை ஃபார்வேர்ட் பாத் இருக்கலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்டை எப்படிலாம் ரீச் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் அண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபார்வேர்ட் பாத் இருக்குது வேற இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ இங்கே ஒரு ஃபீட்பேக் லூப் போகுது ஸோ அது பார்த்தோன்னா இந்த ஆரோ இப்படி தான் போகுது ஃபைவ் அப்புறம் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத் இங்கே ஒரு லூப் இருக்குது அதை பார்ப்போம் 
ஒன் டு டூ இங்கே என்ன போகிற ஆரோ மார்க் எப்படி இருக்குது ஃபோர்லேருந்து தான் டூக்கு வருது டூலேருந்து ஃபோர் போகலை ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்துருக்கு இப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ முதல்ல வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்து வந்து ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸோ ஆரோ ஸ்ட்ரைட்டாக போட வேண்டியது எல்லாத்துக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதோட கெயின் ஒன் இது ஒன் இதோட கெயின் ஜி ஒன் ஜி டூ இது ஒன் ஓகே செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத் அது எப்படி ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ அப்புறம் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் அடுத்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபைவ் அப்புறம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் நேம் பண்ணிடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் இதோட கெயின் மைனஸ் ஜி த்ரீ இதோட கெயின் ஒன் இது ஒன் இதோட கெயின் ஃபைவ் டு சிக்ஸோட கெயின் ஒன் ஸோ இப்போ ஃபார்வேர்ட் பாத் கெயின் பி ஒன் வந்து எழுதலாம் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தோடது பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கெயின் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும் ஜி ஒன் ஜி டூ நெக்ஸ்ட்டு பி டூ செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத்தோட கெயின் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் ஜி த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஜி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸோ மைனஸ் ஜி த்ரீ ஸோ செகண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஸோ இண்டிவிஜுவல் லூப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ லூப்புங்கிறது எனது ஒரு க்ளோஸ்ட் பாத் அதுதான் லூப் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃபில் பார்க்கலாம் இங்கே ரெண்டு லூப் இருக்குது க்ளோஸ்டு லூப் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த லூப் மொதல் பார்க்கலாம் டூ டு த்ரீ போகுது அப்புறம் த்ரீ டு ஃபோர் அடுத்து ஃபோர் டு டூ ஃபோர் டு டூ ஒரு போகுது ஸோ இது ஒரு லூப் டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் டு டூ அதிலே கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ ஒரு லூப் இருக்குது அதை மொதல் வரைஞ்சிக்கலாமா ஸோ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஃபோர் டு டூ போகுது ஃபோர் டு டூ ஸோ மைனஸ் ஹெச் அதோட கெயின் இங்கே இடையில் ஒரு த்ரீ நோடு இருக்குது அதோட கெயின் இது ஒன்று இது ஜி ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு க்ளோஸ்ட்டு பார்த்துருக்கு இதில் பார்த்தோன்னா த்ரீலேருந்து நேராக ஃபைவ்க்கு ஒரு ரூப் போகுது பிரான்ச் போகுது ஃபைவ் ஃபைவ் டு ஃபோருக்கு போகலை ஃபோர்லேருந்து தான் ஃபைவ் போகுது அப்போ இது ஒரு க்ளோஸ்ட் பாத் கிடையாது ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு இந்த கிராஃபில் வந்து ஒரே ஒரு லூப் தான் இருக்குது ஸோ அதோட கெயின் எழுதிக்கலாம் அதோட கெயின் வந்து பி ஒன் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஜி ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஹெச் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி ஒன் ஹெச் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நான் டச்சிங் லூப் கண்டுபிடிக்கணும் நான் டச்சிங் லூப் அப்படிங்கிறது எனது ரெண்டு லூப் வந்து ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதுதான் நான் டச்சிங் லூப் ஆனால் எங்களுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிறதே வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் ஒரே ஒரு லூப் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு லூப் இருந்தால் தான் ரெண்டு லூப்பும் டச் ஆகுதான்னு செக் பண்ண முடியும் பட் இங்கே ஒரு லூப் அப்படிங்கிற இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நான் டச்சிங் லூப்ஸ் இதில் வராது ஸோ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் டெல் கே அண்ட் டெல் ஸோ டெல்லோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஸோ இங்கே இண்டிவிஜுவல் லூப் வந்து நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் பி ஒன் 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 மைனஸ் பி ஒன் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இதோட பி ஒன் வேல்யூ வந்து ஜி ஒன் இன்டு into h so which is equal to 1 plus g1 h idha del value next del k inga k oda value vande 2 appo nama kandupidikka vendiyadhu del 1 and del 2 value kandupidikkanum so del 1 is equal to 1 minus inda loop vande 
நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தில் வந்து டச் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு லூப் இருக்கு இந்த லூப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தோட டச் ஆயிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ டூ டூ த்ரீ இது த்ரீ டூ ஃபோர் போகுது பார்த்தோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தில் கண்டிப்பாக டச் ஆகும் இப்படி தான் வரும் அப்போ இது என்னது ஜீரோன்னு போட்ட வேண்டியதான் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இது டெல் டூ டெல் டூ அப்படிங்கிறது என்னது அதே தான் ஒன் மைனஸ் செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பார்த்தா அந்த லூப் டச் பண்ணாமல் இருக்கணும் இப்போ இதுதான் செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பார்த் இந்த லூப்பு டூ டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர் போகுது அப்போ டூ டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர் மட்டுந்தான் இல்லை பட் டூ டூ த்ரீ வந்து இந்த ஃபார்வேர்ட் பார்த்தில் இருக்குது இந்த லூப் வந்து ஸோ அப்போ டச் பண்ணுது அப்போ அதோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஃபைனலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கு ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா என்னது டி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேசன் கெயின் ஃபார்ம்லா ஒன் பை டெல் சிக்மா கே பி கே டெல் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்லோட வேல்யூ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஹச் பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்துருக்கு ஸோ பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஹெச் பி ஒன் வேல்யூ என்னன்னு பார்ப்போம் டெல் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பி ஒன் வேல்யூ ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி ஒன் ஜி டூ பி டூவோட வேல்யூ ஜி த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஜி த்ரீ இங்கே டெல் ஒன் டெல் டூ வேல்யூலாம் ஒன் ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் டி ஆஃப் எஸ் டி ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஹெச் இன்டூ ஜி ஒன் ஜி டூ மைனஸ் ஜி த்ரீ